Здравствуйте, дорогие друзья, любители квестов и адвенчур. Продолжаем с вами проходить третью часть «Черного зеркала». В этот раз мы уже в роли владельцев этого знаменитого замка. Давайте загружаться. Да, вот так вот печально выглядит главный холл замка после пожарища, который устроили проклятые приспешники Анджелины. Это ж надо было, а? Так все испоганить. Это строительная фольга. Рабочие покрывают ею полы, чтобы не загрязнить их еще больше. Но в такой свалке это бессмысленно. Оставлю ее лежать здесь. Если мне потребуется строительная фольга, я знаю, где она лежит. Ну окей, отметим. Если ты так говоришь, то значит точно она понадобится нам рано или поздно. А полы здесь точно уже ничто не спасет. Их спасет только, я не знаю, полная замена, скорее всего. Хотя вроде как обидно менять такую историческую вещь, но и отдраить ее, я думаю, вряд ли возможно. Глобус из металла. Я не вижу никаких следов сварки. Интересно. Как он пролез через дверь? Ха, ну, я думаю, что его, скорее всего, сюда поставили при строительстве замка, когда двери еще не было. Я так думаю, это вероятнее всего. Да. И, как вы помните, вот здесь вот тайничок же, в его основании, в котором мы нашли ключ. Огромный каменный блок с тайником. Но в нем уже ничего нет, я все достал оттуда перед пожаром. Да, пока что ничего. Ведро какое-то стоит. Mm, mm, вкуснятина. Сухой клей для обоев. Да, приятного аппетита. Это точно. Давайте тогда пока что... А вот еще на плиточку взглянем и пройдем в библиотеку. Удивительно, новая плитка выглядит так же старая, как и прежняя. Ну да, так по прорисовке это действительно выглядит именно так. Здесь я предлагаю осмотреться более дотошно, более тщательно, оглядеть все, что здесь лежит. Как будто книжного беспорядка мало, так еще и ящики вытащили. Да, кстати, кто-то тут действительно навел какого-то шороху. Не знаю уж, кто рабочий или еще кто. Я бы сейчас с удовольствием отдохнул. Да нет, дружище, покой нам только снится. Ха, смотрите, мы можем присесть, реально. Классно. А. Залипает Эдрин. Ох, залипает. Все как-то потемнело, экран потемнел. Что происходит-то, а? Ну, отлично. Такого эффекта залипания я в играх еще не видел. Это прикольно, конечно. Ну что, передохнули немножко? Ну и отлично. Ну и отлично. Кажется, кто-то здесь не знает функции книжной полки. Да, все книги здесь явно лежат не на месте. Библейские и религиозные тексты. Некоторые из них выглядят обалденно дорого. Хорошо, что огонь здесь не бушевал. Ну да, хоть что-то сохранилось. Энциклопедия Британика, по крайней мере, в трех экземплярах. Будет ли это когда-нибудь основным справочником? Пьесы Шекспира, трагедии Шекспира, комедии Шекспира. Это будет полка для моей коллекции комиксов. Да, отличное приспособление. Ох уж эти американцы некультурные. В углу находится могучая, красиво оформленная колонна. На ней лежит вес всего замка. Несущая колонна, серьезно? На одной колонне держится весь замок? Как-то это ненадежно, на мой взгляд. Люстра. Свечки все сгорели. Неважно, я все равно не собирался их зажигать. Ну, давно пора провести электричество сюда. Ведь вот эта лампочка-то, я думаю, электрическая. 
Истории, приключения и сказки Диккенс, Дефо, Андерсон, Жюль Верн. Похоже, это самые древние книги в этой библиотеке. Еще прижизненные, что ли, хочешь сказать? У всех этих книг латинские названия. Я ничего из этого не понимаю. Так, а здесь? Книги о лошадях, коневодстве, охотничьих собаках, пола и так далее. Хоппи Гордонов. Я собираюсь поставить здесь компьютер. Ну да, современное хобби. Старая настенная роспись. Похоже на тайную вечера. Не похоже, а это она и есть, в общем-то. Так, еще глобус какой-то еще один здесь есть. Внутри него спрятана модель Солнечной системы, но меня сейчас это не интересует. А, это тот самый глобус из первой части. Помните, мы там открывали как раз его помощью тайничок. Генеалогическое древо моей семьи. Угу. Оно нам тоже пока что не нужно. И телефон здесь еще My есть. Telephone. Мой телефон. Обратите на это внимание. Ну что ж, я думаю, пора двигаться на выход. Мы здесь все осмотрели. Это единственное место в библиотеке, куда добрался огонь. К счастью. Ну, в смысле, к счастью, единственное, это вот эта дверная рама, над, ну, вот это вот оформление над дверью, в общем. Ладно, давайте выходить в холл, и теперь заглянем в комнатку с противоположной стороны. Здесь это называется чайная комната, а если вы помните первую часть, то здесь нас встречала Виктория и все семейство, точнее, не нас, а Сэмюэля. Да, вот здесь стоял диванчик, еще что-то. Кстати, мы здесь, по-моему, в этой части еще не были. Давайте-ка сравним, вспомним, как в первой части черного зеркала-то это выглядело. Не забывайте, что мы все еще ваша семья. Вы Гордон, и принадлежите этому месту, как и все остальные Гордоны. Я это хорошо осознаю, но мне нужно разобраться со своими мыслями. Может, потом я смогу ответить на ваш вопрос? Вот такие изменения постигли это место. Да. Коневодство очень развито здесь с незапамятных времен. Статуэтка похожа из того же времени. Цоколь, вероятно, из мрамора. Что делать здесь все эти головы, статуи, какие-то херувимы он? Безобразная вещь. Не знаю, что замечательно, но некоторые люди находят в статуэтках голых детишек с крыльями. Мария, мать всех статуй. Да, ну ладно. А мы, собственно, что еще мы здесь можем осмотреть такого полезного? Часы, конечно, классные, напольные. Часы остановились, вероятно, еще с прошлого века. А, остались. Остановились, я прочитал и думаю, что это он говорит, остановились, хотя маятник вон качается. Ладно, я думаю, что здесь, скорее всего, если есть что интересное, то только в этих ящичках. Счета, 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 выписки, счета. Ну, это наша работа теперь. Кто же хозяин-то здесь? Пустой конверт. Хм. откуда же он? На, пустой и вскрытый. Провинция Ватикана, Рим, Италия. Это из Ватикана? Виктория имела какое-то к нему отношение? Действительно странно. Итак, теперь давайте покинем эту комнату и поднимемся на второй этаж, дорогой нашему сердцу и очень знакомый. Вот по этой лесенке в углу. Но здесь вот он, видите, выглядит совершенно неузнаваемо. Ну, кроме того, что здесь и ремонт идет. Тут как-то он с такой стороны показан, что у меня как-то эта архитектура не вяжется с первой частью никак. Вот это вот спальня Виктории, комната ее. А вот сюда вот интересно, что за проход ведет. Точнее, куда он ведет. Так, похоже, какая-то запертая дверь. 
В коридоре есть только одна дверь, и она заперта. А у нас же есть вроде как ключи. Не? Давайте-ка попробуем. Странно. Ни один из ключей не подходит. Слушайте, ну ничего себе. То есть у замка есть какие-то секреты даже от его хозяина? Неожиданно, неожиданно несколько. А вот эта дверь, мы в ней, кстати, прятались в прошлой части от медсестры, когда пытались поговорить с Викторией. Я думаю, что это должен быть кабинет у Роберта, скорее всего. Ну, судя по всему. Давайте туда и зайдем. Да, он самый. С тех времен он тоже достаточно сильно изменился, хотя внешняя часть некоторая осталась прежней. Ну, в смысле, там вот эти книжные полки, обои, там еще что-то. А вот хлама тут столько не было никогда. Тут стоят ведра с высохшей краской. Кто знает, будут ли к ним еще прикасаться. Да я боюсь, что нет. Кому нужна высохшая эта краска? Груда старых картин. Похоже, им почти удалось спастись от огня. Многие из них немного почернели. Ну, кстати, любопытно, что хоть что-то сохраняется. Так, матрас какой-то. Матрас. Кажется, несколько нетипичен для тайника Гордонов. Что значит нетипичен для тайника Гордонов? Не очень понятно. Комментарий прозвучал. О, двуручный меч прекрасной работы с наточенными стальными лезвиями, небрежно прибиты штырями к стене, да еще и рядом с обыкновенным Моргенштерном, каким махают только грабители и сброд. Тот, кто повесил здесь оружие, не имеет никакого вкуса. Мордот, мордот, тише, успокойся, полегче, приятель. Ящики полны разного хлама. Они их бы и не вспомнили, если бы даже они сгорели. Все? Все я здесь и смотрел, похоже. Ну, похоже, что да. Больше здесь пока что ничего интересного нет, только вот зеленый светильник еще. Зеленые светильники. Очень уютно. От него исходит странный зеленоватый свет. Хм. Ну-ка, а что будет, если эту бумажку поднести к этому странному светильнику? Странные вещи, они, знаете ли, притягиваются друг к другу. Ну-ка. Шесть, три, ноль, восемь, один. Ну тогда покидаем. И кабинет Роберта тоже. Выходим в коридорчик, спускаемся вниз, туда, откуда мы пришли. И давайте пройдем обратно на кухню, через которую мы тайком проникали уже в наш дорогой замок. И теперь посетим подвал. В нем мы еще не были. Надеюсь, что к этой двери ключи подойдут. Не перестаю удивляться, как же все здесь ужасно выглядит-то после пожара. Похоже, здесь огонь побушевал больше всего. Возможно, отсюда тут все и началось. Ключ подходящий, дверь открыта. Ура, господа! Спускаемся в подземелье. Воу, подвал выглядит действительно каким-то совсем незнакомым. Слушайте, да, даже близко не стоит с первой части. Как-то все совсем по-другому. Давайте тогда здесь тоже полностью оглядимся. Нам же нужно представлять наше владение, и что у нас где лежит, и что у нас есть вообще. Какие-то крепления для труб. А, хомуты, по-русски говоря. Хомуты для труб. Что-то вроде металлических стяжек. Крайне полезная вещь. Согласен. Почти такая же полезная, как скотч. Я так полагаю, что здесь хранятся бочки с вином, но они стары настолько, что от вина остался один уксус. 
Увы, увы. Так, что еще? Баллончик. Быстро затвердевающая строительная пена. Экстра стабильно. Наилучшим образом подходит для влажных помещений. М -м, даже с пистолетом. Эта вещь, да, нам тоже может пригодиться. Позаделывать какие-нибудь дыры. Замок почти сгорел. Неудивительно, что грязь повсюду. Да, прибраться бы здесь не повредило. Ведро. Ведро наполовину полно белой соли. Вероятно, для посыпки улиц зимой. Да. Соль — это древний метод борьбы со льдом для ленивых. Розетка, выключатель. Розетка, если в ней ток. Ну, если выключатель работает, то и свет горит, то, скорее всего, и в розетке все в порядке. Хм. а зачем же в замке Black Mirror быть свету? А где ты рассчитывал он загорится? Возможно, только он мог загореться где-то внизу. Ой, ну что-то мне туда совсем не хочется спускаться. Ох, помня предыдущие части игры. Отлично, удлинитель. Берем вещь крайне полезная. Совок-то есть. Just да вот, чистить нечего. Да ладно, тебе чистить нечего. Тут только и подметать остается, и мыть. Стремянка, которую используют, когда нужно заменить лампочки или повеситься. Ну, да, либо одно, либо другое. Что вниз мы спуститься пока не можем, наверняка. Или не хотим. Ох, да там темно, как в душе у морды, да. Я не пойду туда. Виктория, конечно же, прятала деньги не в подвале. Ну ладно, это... Боюсь, твое первое правильное решение. Все, можем мы покинуть наконец-то место темное и несколько зловещее. И выйти, на самом деле, мы можем уже на свет позже, на улицу и прогуляться до теплицы. Помните, там оранжерея Садовник, это такая уличная, стационарная была. Как я понимаю, это вот туда вот вправо точно он к теплице написано проходим да слушайте кстати вот эту локацию тоже можно с первой частью игры сравнить здесь мы как-то к ней прошли другим совсем путем но выглядит похоже да эта игра вот и то идет идет все спокойно, тихо, мирно, а потом вдруг что-нибудь такое вот подкинет неожиданно, и сразу мурашки по коже пробирают. Дверь заперта. Еще одна запертая дверь. Как же они меня достали здесь? Кажется, Луис уже давно не относится к своей работе серьезно. Да, заросли здесь, что надо. Знатные. Даже пройти невозможно. Но дверь почти приржавела к раме. Садовник Луис, похоже, не заглядывал внутрь более чем три недели. Это надо выяснить в срочном порядке. Добро пожаловать в джунгли. Одна половина засохла, другая просто безобразна. Да. Ничего. Мы совсем разберемся, наладим здесь порядок, чтобы все работало, все выглядело как надо. Я думаю, что Эдрин с этим в состоянии справится. А что здесь полезного мы можем найти? Классический садовый зеленый шланг. Что у нас здесь? Садовый шланг. До сих пор шланги приносили мне немалую пользу. Но я думаю, что эта добрая традиция сохранится. С 
особенно если мы попадем в какую-нибудь передрягу очередную. Ведро для воды? Ага. Ведро нам тоже пригодится, что ли? Бывшее. Ну, может быть, оно мне понадобится. Ладно, окей, взяли, так взяли. А, что еще? Давайте на статую тоже взглянем. Статуя. Это не белая женщина? Нет. Вряд ли. Слишком скудно одета. О, черт, я вижу ее всюду, даже если это вовсе не она. И все-таки жаль, что она так загрязнена. Конечно, надо все отмыть, почистить. Какая-то палка деревянная. Когда-то это было граблями. Теперь это же просто длинная палка. Нижняя часть оторвана. Засохшее растение. На этикетке сказано, что это валерьяна горная. М -м -м, ну хорошо, валерьянка она может пригодиться в борьбе с какими-нибудь котами. Или еще чем-нибудь таким похожим. Выглядит так. О, похоже, а, субтитры не все переведены были с немецкого. <laughs> Все-таки вылазят периодически косячки. Косячки. Ну что ж, похоже, мы здесь осмотрели все, и пришло время обратить внимание на центр этой композиции, на ковер. Это очень необычно, постелить ковер в теплице. Согласен с тобой. Может быть, под ним что-нибудь есть любопытное? Судя по звуку, да. Хм. стыки между плитками здесь не заделаны. Плитки свободно лежат бок о бок. Уж не тайник ли там какой-то мы нашли? Дайте-ка пошевелим эти плиточки. Ничего себе. Вот. Плитки лежат здесь не просто так, они закрывали люк в полу. Да тут не просто люк, а лючище какой-то здоровенный. Давайте-ка взглянем. Куда же он ведет? В любом случае, далеко под землю. Выглядит, как старый колодезный лоток. Да, здесь глубоко. Кто знает, что сгнило на дне этой ямы. А здесь чемодан. Там лежит чемодан на неком выступе. Кто устроил здесь свалку? Да это не свалка, а тайник, дружище. Чем бы нам его достать-то, а? Что у нас есть в инвентаре это подходящее? М -м 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 -м. Есть деревянная палка. Давайте как к ней приделаем один хомутик. И в качестве крюка я приделал хомуты к ручкам. Теоретически их нужно бы еще закрепить. Так, и к этому... Делу всему мы еще вот эту нашу любимую чугунную букву М. Она просто служит универсальным инструментом у нас. Приделаем ее тоже сюда и в качестве крюка используем эту конструкцию. Надеюсь, что у нас получится вытащить с помощью нее даже достаточно тяжелый чемодан. Пробуем. Одно неловкое движение, и он упадет с карниза. Так, так, так. Нет, ну мы... Сама ловкость. Есть. Просто акробатика высшего пилотажа. Что же скрывает этот чемодан? Черный пластиковый чемодан. Посмотрим, что внутри. Купюра в 10 фунтов, бутылка вина и... Какой-то дневник. Записная книжка? Может быть, это подскажет мне владельца? Давайте взглянем. А, на первой странице написано «Генри Стентон». То, что Генри записал здесь, это интересно. Кажется, он был своего рода шпионом. По крайней мере, он слишком дотошно записывал, кто и когда был в чайной комнате. 
14.00 время чаепития. Эрл Грей. 15.15. Бейтс проверяет замок. Заметка ключ спрятана у Дерхама Гордона. 16 часов чайная комната пуста. Может быть, этим воспользоваться? 16.30. Визит доктора. 15 часов, чаепитие окончено, Виктория снова забывает закрыть лошадь. Хм, это что ж, в этой статуе лошади какой-то тайник Виктории находится? Очень интересно, ну-ка, 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 ну-ка. И что он делал в это время? Кроме того, здесь есть еще рисунок лошади. Ну точно, похоже, именно в ней и расположен тайник Виктории. Так, дорогие друзья, давайте спешить в замок тогда скорее. Что-то захотелось мне еще раз внимательнее взглянуть на эти картины, которые свалены в кабинете Роберта. Посмотрим. Возможно, на одной из них есть Дерхам Гордон. Так, имя Дерхана Гордона на них не указано. Единственное имена Лилиан, Гармор и Лотер Гордоны. У остальных картин подписан только год. Если бы я знал, кто жил здесь раньше, я мог бы сузить диапазон поисков. Но для этого мы можем воспользоваться фамильным древом в библиотеке. Дергам Гордон. Посмотрим. А, вот он. Он женат на Лилии Гордон. Угу. Второй раз теперь осмотрим картины. Попытаемся сопоставить даты. Лилия же здесь есть. Лилиан Гордон, жена Дерхама, ее портрет был написан в 1662 году. Хм. Вот это 1659 года. Это может быть Дерхам. Давайте-ка на него поближе взглянем. Я думаю, что так и есть. На первый взгляд ничего необычного. Да и вообще не видно ничего особенного. Но это, как известно, только на первый взгляд. Эта часть рамы кажется свободной. О, выдвижная рама. Возможно, она побилась во время транспортировки. Ну, не знаю, у нас там в инвентарь добавился какой-то кусок, а, обломок картинной рамы. Хм, не похоже, чтобы эта часть была сломана случайно. Скорее всего, ее вырезали специально. Что это такое? Здесь семь небольших отверстий. Вон точные маленькие дырочки какие-то. Что мы можем сделать? М -м что ж мы можем с ними сделать? Мы можем туда вставить зубочистки, например. Если это тут рассчитано на то, что в них должно быть что-то вставлено, да? Ну-ка. Хм. Отверстия различной глубины. О, тут еще и какой-то замороченный замок к этому всему. Ох, ну как обычно. Зубочистки находятся на разной глубине. Сейчас нужно найти способ вытащить их отсюда. Подождите, может быть это все-таки какой-то... Что-то вроде ключа к тайнику. Может быть такое, нет? Как вы думаете? Рама обуглилась, но самой картине, кажется, кажа, пожар не повредил. Это хорошо, это хорошо. Давайте-ка поспешим тогда к тайнику в чайную комнату. Хорошо, зубочистки-то воткнулись, а как нам их отсюда вынуть? Мы же не будем таскать картину с собой. Давайте попробуем вот этот обломок применить обратно на них. Хм, гениальная идея. Я сломаю зубочистки по линии и вставлю их в отверстие в куске рамы. Так у меня получится точная копия ключа. Хм. Да, отличная идея. Это та лошадь, которую Генри писал в своих записях. Да, та самая. Но где же к ней ключ? Где же в ней тайник? Ну, Фурия, в чем же твой секрет? <смех> Именно вот в этих самых маленьких дырочках. Именно в этом секрет. Я боюсь, что садовник вряд ли смог бы догадаться до того, как 
это дело вскрыть. Готово. Он подошел. И что далее? Где сам тайник-то? Мне чудится или здесь действительно следы? Ну, если здесь есть следы, то, очевидно, эту штуку надо как-то сдвинуть. Может быть, с этого экрана? Хм, странно. Что-то он ее не двигает. А что ничего не происходит-то? Ключ подошел. Я ничего не понимаю. А, а, вот. Я пропустил вот эту маленькую, вредную, активную точку. Я слышал щелчок. Получилось. Что у нас здесь? Деньги? Вау, да здесь должно быть тысячи фунтов. Будет лучше, если об этом никто не узнает. Для инспектора это будет ударом. Я возьму несколько купюр в качестве зарплаты для господина Грега. Это правильно. Я думаю, что если тут такой отличный тайник, то лучше держать это все в нем. Письмецо. Ого, какое древнее письмо. Из времен Мордреда. С гербом и печатью. Оно выглядит так, будто его послал сам король. Письмо от папы Иннокентия III. Это порядок действий относительно инцидента с Мордредом. Письмо святого отца папы Иннокентия III, верному лорду Маркусу Гордону, герцогу Блэк Миррор. Мое почтение, лорд Маркус Гордон, пишу с глубокой обеспокоенностью по поводу того, что произошло с Мордредом. Мои указания о том, что нужно сделать, должны быть выполнены незамедлительно. Первое, что я требую, строжайшее сохранение тайны и запечатывание всех, доступа к ритуальному залу. Дополнительно организовать в Академии более углубленное изучение возможностей пяти малых порталов. Что же касается большого портала, то все записи должны быть направлены непосредственно в архив Ватикана, так как их распространение существенно подорвало бы устои христианства. Говорить, думать и писать о теневом портале отныне является ересью и должно караться согласно законам четвертого Латераниум. Сегодняшнего дня и вплоть до папского опровержения Гордон несут ответственность за то, чтобы никто никогда не приближался к теневому порталу. С большой верой в вас и бесконечной верой в Бога я посылаю вам мое апостольское благословение из Ватикана 29 сентября 1213 года в день памяти Михаила Архангеля. Иннокентий 999, или это тро, тройка такая, из земли сформирован в, в долгу, наказан к штрафу, к штрафу рожден. Человек совершает зло, которое не разрешено, позорно, которое не подобает, тщеславно, которое не годится и станет, наконец, питанием огня к блуду червей, к куче гнили. Что за ужас такой? И вот тут какая-то еще фраза, наверное, на латыни. Несовершенство человеческого бытия. Ничего себе. Вот мы и окунулись в средневековье, дорогие друзья, в самое что ни на есть настоящее. Интересно, что Гордоны должны хранить, оказывается, этот ритуальный зал. Очень любопытно. На обратной стороне кто-то что-то нацарапал, однако письмо выглядит не так старо, как на передней. Минигр должен находиться в зале. Минигр, стоящий вокруг замка, непосредственно связан с демоническими вратами. Это то, о чем Виктория хотела сказать мне перед смертью? Я должен отметить расположение минигров на моей карте. Я закрою тайник в целях безопасности. Ну, правильное решение. Еще замок забери. Точнее, ключ. Ух, друзья. Что не часть прохождения, то какие-то новые подробности. Но это же и отлично. Ладно, продолжим, пожалуй, в следующий раз. 
Подписывайтесь обязательно, дорогие друзья, на канал, чтобы не пропускать продолжение. Вступайте в группу ВКонтакте и в Фейсбуке. Ставьте лайк под этим видео. Я надеюсь, что вам мое прохождение нравится. Спасибо вам большое за внимание, за просмотр. До свидания.